Saludos amables televidentes, para mí un placer estar junto a ustedes en el noticiario en marcha. El pueblo espirituano rinde tributo hoy a Camilo Cienfuegos a 63 años de su desaparición física. El héroe de Yaguajay fue un ferviente practicante de los deportes. Te canto porque no es cierto que te hayas muerto. Fue muy buen nadador, pero sobre todo, como todo cubano típico, así cuando se habla de Camilo, fue sin duda el, el béisbol, la pelota, la que en él realmente caló duro, la, la, la practicaba. Yo tenía o dirigía un tinto de pelota eh, de la calle Octava, pero su disposición a jugar pelota era tremenda y tremendas condiciones para la edad que tenía. Él constantemente iba con nosotros a los juegos. Y cuando faltaba alguien, yo le decía, Camilo, juega para allá, para el Rey Filo, juega aquí, juega allá. Y se desempeñaba maravillosamente. Y hay que tener en cuenta la diferencia de edad, que ya nosotros éramos muchachones grandes, e inclusive en el, en el equipo ese había, había muchachos de, de 16, 17 años. Durante su juventud emigró a los Estados Unidos por razones económicas. En Estados Unidos, tú sabes que la situación de Camilo en Estados Unidos... Fue difícil, y a los 29 días se quedó indocumentado, eh, tenía que estar prácticamente huyendo de una ciudad a otra. Y precisamente eh, es en el, en el béisbol, ¿no? quizás do, los únicos momentos mmm, donde Camilo logra un poco que disipar, que recrearse. Los fines de semana nos íbamos al parque central allá en Nueva York, con guantes, pelotas y eso, y echábamos piquetes allí en contra de americanos, en contra de latinos. La práctica de actividades deportivas ayudaron a forjar en Camilo el carácter necesario para enfrentar la vida guerrillera. Camilo tenía grandes condiciones físicas para el deporte. Creo que eso lo ayudó para soportar la vida dura de la sierra. Hay que decir que si la, los compañeros de la invasión hicieron la invasión 400 y tantos kilómetros, Camilo la hizo dos o tres veces porque realmente estaba constantemente recorriendo toda la tropa. En octubre de 1958, Camilo arriba a la zona norte de la antigua provincia de Las Villas, al frente de la columna invasora número 2, Antonio Maceo. Mientras liberaba esta región, también encontró tiempo para jugar béisbol. En algunos momentos se dieron en la caridad, sobre todo un juego, eh, donde se hizo dos, dos teams, ¿no? él por uno, Pinares por el otro. Aquel día él se apareció aquí como a la 1 de la tarde con... Hizo dos novenas y jugaron algunos muchachos también. Ellos cogieron los equipitos de nosotros y se pusieron a jugar pelota ahí. Ellos andaban como mismo estaban en el monte con los informes. 